नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सौरभ और टेक यार्ड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एक्स फोर को लेकर और एक्स फोर को बहुत दिन यूज़ करने के बाद मेरा जो फुल रिव्यू है मेरा जो एक्सपीरियंस है एक्स फोर के साथ वही मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में शेयर करूंगा तो दोस्तों बिना बात गवाए शुरू किया जाए yeah, yeah. लेकिन दोस्तों फुल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से हमें आगे बढ़ने में और भी सहायता करें और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप जानते हो क्या करना होगा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ तो चलिए आते हैं पहले प्रो सेक्शन में तो आप लोग नॉर्मली जानते हो मैं कैसे रिव्यू करता हूँ अगर आप नहीं जानते तो मैं फिर से बता दूँ पहले मैं प्रोज बताऊँगा यानी कि अच्छाया क्या है वो बताऊँगा उसके बाद मैं आऊँगा कॉन सेक्शन में यानी कि क्या क्या बुराया है इस फोन में क्योंकि फ़ोन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है बहुत लोग कहते हैं ओवर तो देखना होगा सच में ये ओवर है या नहीं क्या मैं सोचता हूँ ओवर या नहीं ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों पहला जो प्रो सेक्शन है कि पहला जो अच्छा ही है इस फोन में जो मुझे दिखा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल दमदार है और पीछे का जो बैक पैनल है दोस्तों ये एक्चुअली ग्लास बैक पैनल है और एक अच्छा चीज़ है ग्लास बैक पैनल का ये फ़ोन में एटलीस्ट कि ये एक्चुअली फिंगरप्रिंट मैगनेट नहीं है नॉर्मली बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनके ग्लास बैक पैनल होता है और बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैगनेट होता है लेकिन यहाँ पर जो भी ग्लास पैनल उन लोगों ने यूज़ किया है वो फिंगरप्रिंट मैगनेट नहीं है और फ्रंट का जो पैनल है दोस्तों वो कॉर्निंग गोयल ग्लास थ्री से प्रोटेक्टेड है और टोटल जो फोन है वो आई पी सिक्सटी एट रेटिंग है इसका यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको वाटर रजिस्टेंट और डस्ट रजिस्टेंट मिल जाएगा यानी कि अगर पानी में यह गिर भी जाए तो आपको टेंशन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है पानी से उसको उठा लीजिए और आपका फ़ोन बिल्कुल अच्छे से जाएगा लेकिन मैंने खुद टेस्ट नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि यार सच में है या नहीं लेकिन जो रेडिंग उन लोगों ने दिया है आईपीसी का वो ठीक ही है तो टेंशन करने की बात नहीं है आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में जो है डिस्प्ले अब डिस्प्ले जो इन लोगों ने दिया है वो है टेन एट का 5.2 इंच डिस्प्ले जो काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ बता दूँ डिस्प्ले में दो ऑप्शन है एक है नॉर्मल मोड का दूसरा है वाइब्रेंट मोड का अब जो नॉर्मल मोड है वो आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छे से काम करता है और टोटल जो कलर आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा लेकिन जब मैं वाइब्रेंट मोड में था मुझे लग रहा था कि कलर का जो एक्यूरेसी होना चाहे वाइब्रेंट मोड में भी वो ठीक नहीं था तो ये मुझे पर्सनल लगता है शायद मेरा ऐसा ही कुछ ओपिनियन है इसके ऊपर अगर आप एक्सपोर यूज़ करते हो तो आप कुछ कह सकते हो इसके ऊपर मैं आपके लिए कॉमेंट सेक्शन में वेट करूँगा लेकिन मैंने जो देखा है वो है कि नॉर्मल जो मोड है यानी कि जो नेचुरल मोड है नेचुरल कलर मोड वो बहुत अच्छा है लेकिन जो वाइब्रेंट कलर मोड है यानी कि ओवर सैचुरेटेड कलर मोड है वो मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा लेकिन नॉर्मल अगर आप नॉर्मल मोड में रहोगे और कार्टून मूवीज़ और ये सब कुछ देखोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं होगा और व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छा है और गोई लगा कर प्रोटेक्शन है ही मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ स्क्रीन गार्ड खरीदने का कुछ भी ज़रूरत है आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट में और वो है मोटो का फीचर्स आप लोग जानते हो दोस्तों मोटो अपने फ़ोन में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स देता है जैसे कि चॉप चॉप फीचर जैसे कि हम लोग अगर ऐसे करें तो ये जो फ्लैश लाइट है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा और कुछ फीचर्स है दोस्तों ऑन स्क्रीन नैप बटन है लेकिन आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी नेविगेशन कर सकते हो और दोस्तों एक्स में दो चीज़ एक्स्ट्रा है एक है मोटो की दूसरा है मोटो ऑडियो और मोटो का जो नॉर्मल फीचर है उसके ऊपर एटलीस्ट एक्स का जो फीचर है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है आपको कार्स में मिल जाएगा और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको और एक बात दोस्तों मोटोला एक्स फोर में ये एक्सक्लूसिव है कि एक वायरलेस ऑडियो मोड है तो दोस्तों यहाँ पे आप चार ब्लूटूथ डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और एक ही गाना विदाउट एनी लैग सुन सकते हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है मेरे पास चार डिवाइस नहीं था सिर्फ दो डिवाइस था लेकिन वो वीडियो आप देख सकते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कार्ड में मिल जाएगा आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में जो है कैमरास तो यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ फ्रंट कैमरा और रियर प्राइमरी कैमरे के ऊपर रियर सेकेंडरी कैमरे के ऊपर बाद बाद में होगा तो दोस्तों फ्रंट जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है डे लाइट में नॉर्मल डे लाइट में बहुत अच्छा पिक्चर खींचता है और जो फ्लैश है वो आपको लो लाइट में या फिर अंधेरे में बहुत ही हेल्प करेगा लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं फ्लैश को यूज़ कर रहा था तो अगर मैं फ्रेम के बिल्कुल एक बिल्कुल बीच में था तो बहुत अच्छा था बहुत अच्छा आउटपुट था लेकिन जब मैं फ्रेम से थोड़ा सा दूर था या फिर फ्रेम मैं बिल्कुल बीच में नहीं था तो दिख रहा था थोड़ा सा नॉइज़ है तो ये फ्लैश के साथ होता ही है लो लाइट में परफॉर्मेंस ओके कहूँगा लेकिन ब्रॉड डे लाइट में यानी कि दिन में जहाँ पर अच्छा लाइट हो वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है सेल्फी कैमरे का और आई बात सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी कैमरे का तो ये बारह मेगा पिक्सल का कैमरा है लो लाइट में थोड़
एनीवेज दोस्तों जो वीडियो का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है और स्टेबिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से काम करता है लेकिन स्टेबिलाइजेशन जो काम करता है वो टेन एटी बी थर्टी एफ तक लेकिन अगर आप चाहो तो आप नॉर्मली एक वीडियो शूट कर सकते हो कोई भी गिम्बल पे वो भी टेन एटी बी सिक्सटी एफ में अब टेन एटी बी सिक्सटी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो रेंडरिंग के टाइम में आपको आप चाहो तो स्लोमो कर सकते हो इसके साथ थोड़ा सा तो आप जानते हो अगर आप वीडियो रेडिंग करते हो तो आप जानते हो टेन एटी बी सिक्सटी एफ का क्या इंपॉर्टेंस है तो दोस्तों आते हैं बैटरी बैकअप के मामले में जो है नेक्स्ट पॉइंट तो दोस्तों बैटरी बैकअप इस फोन का काफ़ी अच्छा है मुझे पता है तीन हज़ार एम बैटरी है आप लोग कहते हो कि क्यों तीन हज़ार एम लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है मैं पहले आपको बता दूं मैं बहुत ज़्यादा कॉल करता हूँ मुझे मैं डेली बहुत दो तीन घंटा तो मेरा कॉल होता ही है किसके साथ होता है ये मत पूछो ये मैं नहीं बताऊंगा एनीवेज बैटरी बैकअप काफ़ी हद तक अच्छा है और मैं डेली वाईफाई में रहता हूँ तो मुझे लगभग एक एक दिन तो फुल मिल गया था लगभग 24 घंटे तो मिल ही गया था उसके बाद कभी कभार दो तीन घंटा कभी कभार चार पाँच घंटा मिला था स्क्रीन ऑन टाइम आपको शायद ज़्यादा नहीं दिखेगा लेकिन जो बैटरी का लॉन्जिविटी है या फिर बैटरी बैकअप टाइम है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तीन हज़ार एम में इससे ज़्यादा मैं यूज़ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं आपको तीनों टिप्स देता हूँ जो शायद अगर आप मोटो एक्सपेट या फिर कोई भी मोटो डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको शायद बहुत हेल्प करेगा एक तो है दोस्तों अगर आप दोनों सिम यूज़ करते हो शायद जियो या फिर कुछ एक एक सिम 4G के लिए तो दूसरा सिम नॉर्मल रखने के लिए तो एक सिम जो है जो 4G में है उसे 4G में ही रखिए और जो सेकंड सिम है दोस्तों वो आप सेटिंग्स में जाकर उसको 3G से 2G कर दीजिए इससे आपको बैटरी बैकअप बैक ज़्यादा मिलेगा सेकेंड मोटोरोला में मोटो डिस्प्ले मत यूज़ कीजिए मोटो डिस्प्ले बैटरी बैकअप बैटरी जूस लेता है वो बैटरी डेफिनेटली डिक्रीज करता है तो मोटो डिस्प्ले को अवॉइड कीजिए जितना आप कर सके तो और थर्ड पॉइंट दोस्तों वो है कि बैटरी से जो मोड है उसे यूज़ कीजिए जब आपका बैटरी लो हो जाएगा आपको डेफिनेटली ज़्यादा बैटरी बैकअप वहाँ पर मिल जाएगा मैंने खुद यूज़ किया है थर्टी परसेंट हो जाने के बाद मैंने बैटरी से पर मोड यूज़ किया है मुझे काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिला था उस टाइम पे क्योंकि वो उस टाइम इमरजेंसी था तो उस टाइम वो करना ही पड़ा और मैंने देखा कि सच में जो बैटरी से पर मोड है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये थे कुछ अच्छाई मोटो एक्स का अब आते हैं कुछ बुराइयों में क्योंकि बुराई करना भी पड़ता है अब दोस्तों मोटरोला एक्स फोर का जो पहला चीज़ चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आया है वो है इसका स्पीकर आउटपुट मैंने कहा था कि ये हेडफोन का आउटपुट अच्छा है ईयरपीस का आउटपुट अच्छा है लेकिन मैंने स्पीकर का नहीं कहा था क्योंकि स्पीकर का आउटपुट अच्छा नहीं है स्पीकर जो है एक्चुअली यहाँ पे एक ही स्पीकर है और ईयर जो है वही स्पीकर की तरह काम करता है सरप्राइजिंगली दोस्तों यहाँ पर स्पीकर ग्रिल का जगह था अगर वो लोग चाहते थे स्पीकर यहाँ पर ऐड कर सकते थे लेकिन ये मोटो है और एक्चुअली इन्होंने के अंदर है मोटो अब तो वो लोग नहीं करेंगे तो जो आउटपुट दोस्तों स्पीकर से मिलता है वो डेफिनेटली लाउड है लेकिन वो अच्छा नहीं है एटलीस्ट इस प्राइस में अच्छा नहीं लगा मुझे लगता है कि मैं क्या दस बारह हज़ार के फ़ोन से ऑडियो सुन रहा हूँ और वो भी शायद अगर मैं के सिक्स पावर की बात करूँ तो उसका ऑडियो क्वालिटी से अच्छा होगा मुझे जितना दूर मुझे मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने के यूज़ किया था के का ऑडियो क्वालिटी शायद इससे अच्छा होगा एटलीस्ट तो मुझे लगता है दोस्तों ऑडियो क्वालिटी जो है वो लाउड है लेकिन क्लियर और अच्छा नहीं है तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कौन सेक्शन के तो वो है सनलाइट विडेबिलिटी अब दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ बाहर पे तो मुझे बाहर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वॉकिंग भी करना पड़ता है और वो रोशनी रहते वक्त मैं वॉकिंग करता हूँ तो डेफिनेटली दोस्तों जब मैं यूज़ कर रहा था फ़ोन को तो मैंने फेस किया है कि दोस्तों जो सनलाइट विडेबिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है Uh, मुझे अच्छा नहीं लगा बाईस मैंने तेईस हज़ार रुपये खर्च किया है इस फ़ोन के ऊपर और वहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक बेटर डिस्प्ले मुझे चाहिए था लेकिन वो मुझे नहीं मिला है तो दोस्तों ये वार्निंग है आपके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर में घूमते हो बाहर में जाते हो और सनलाइट के बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में आप काम करते हो या फिर आपको काम करना पड़ता है या फिर जाना भी पड़ता है तो उस टाइम में आपको इस फ़ोन को देखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो फ्रंट पैनल है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है लेकिन मुझे पता नहीं आपको क्या लगता है तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी एल नोटिफिकेशन लाइट नहीं है अब एल नोटिफिकेशन लाइट क्यों नहीं है क्योंकि मोटो डिस्प्ले वहाँ पर है लेकिन मोटो डिस्प्ले का एक प्रॉब्लम है कि वो बैटरी ड्रेनेज करता है जी हाँ दोस्तों वो बैटरी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि तीन हज़ार एम का बैटरी है तो ये ज़्यादा नहीं टिकेगा अगर मैं दिन भर मोटर डिस्प्ले को यूज़ करूँ तो तो दोस्तों एक एल नोटिफिकेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर
और ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं पर्सनली अभी भी प्रेफर करता हूँ एल ई डी लाइट को मोर देन एनी अदर डिस्प्ले क्योंकि डिस्प्ले डेफिनेटली वो बैटरी ड्रेन करता है कंपनी कुछ भी कहे मैं अभी भी यही सोचता हूँ और ये मानता भी हूँ कि डिस्प्ले बैटरी ड्रेन करता है कुछ भी डिस्प्ले हो वो ग्लांस हो नोकिया का या फिर इसका मोटो डिस्प्ले हो कुछ भी हो ये डेफिनेटली जो बैटरी है उसे थोड़ा सा कंज्यूम करता है अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट में और ये है एंड्रॉयड अपडेट को लेकर तो जी हाँ दोस्तों मोटरोला का फ़ोन और कौन सेक्शन में एंड्रॉयड अपडेट ये एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन थैंक्स टू लेनोवो उनके लिए एक्सपेक्टेड है दोस्तों ये है X4 अब USA और इंडिया में जो फ़ोन X4 फोर मोटरोला एक्सपर आपको मिलता है वहाँ पे एंड्रॉयड अपडेट का कुछ भी अभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं है लेकिन यूरोप में जो X4 बिकता है वहाँ पे आपको एंड्रॉयड वन प्रोग्राम मिलता है तो USA में जो भी X4 है मोटरोला का वहाँ पे एंड्रॉयड ओडियो एंड्रॉयड पी का अपडेट मिल जाएगा लेकिन इस फ़ोन में मिलेगा या मिलेगा नहीं ये पता नहीं अब कंपनी शायद दो चार फिक्स डेफिनेटली वो लोग रोल आउट करेंगे लेकिन मुझे नहीं पता एंड्रॉयड ओडियो आएगा अगर एंड्रॉयड ऑडियो आ भी जाए मुझे ये नहीं पता कि एंड्रॉयड पी आएगा या नहीं अब देखना होगा लेनोवो क्या सोचता है क्योंकि लेनोवो का तो बहुत अच्छा रेपुटेशन है इस मामले में तो देखना होगा लेनोवो क्या करता है अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में जो है सेकेंडरी कैमरा तो दोस्तों यहाँ पर उन लोगों ने जो कैमरा सेटअप दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैमरा सेटअप है मैं कहूँगा यह है एक वाइड एंगल कैमरा सेटअप और दोस्तों वाइड एंगल कैमरा सिर्फ हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमें जब हम लोगों को एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एरिया को कैप्चर करना पड़ता है और स्पेशली लैंड्स के फोटोग्राफी में वाइड एंगल लेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है मैं खुद फोटोग्राफी करता हूँ फोटोग्राफी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ तो मैं जानता हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लेंस उन लोगों ने यूज़ किया है ये अच्छा है जो फोटोग्राफ्स मुझे मिले वाइड एंगल में वो भी काफ़ी अच्छा है क्वालिटी का अगर मैं बात करूँ तो लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम है रेजोल्यूशन में अब दोस्तों वाइड एंगल जब हम लोग पिक्चर खींचते हैं तो वहाँ पे बहुत एक ज़्यादा सा जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा एरिया हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा एरिया कैप्चर करने के लिए हम लोग को ज़्यादा मेगापिक्सल का ज़रूरत है क्योंकि मेगापिक्सल में वो कलर का डिटेल जो है वो वहाँ पर स्टे करता है लेकिन यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है दोस्तों यानी कि मेगा काउंट वो बहुत ही कम है एट मेगा बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पर अगर तेरह मेगा या फिर सोलह मेगा का एक वाइड एंगल कैमरा होता तो बहुत अच्छा होता मैंने खुद फेस किया है मैंने एक फ़ोटो खींचा था और उसको मैं मुझे क्रॉप करना था जब मैंने क्रॉप किया मैंने देखा कि जो क्वालिटी है बिल्कुल भी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से तो ये मोटोरोला को देखना चाहिए था कि अगर वो लोग सच में एक वाइड एंगल लेंस दे रहे तो उन लोगों को एक हाई रेजोल्यूशन सेंसर भी देना पड़ता है लेकिन उन लोगों ने ये किया नहीं और एक बात दोस्तों लास्ट पॉइंट में कहूँगा वो है मोटो का डिज़ाइन अब दोस्तों यही सेम डिज़ाइन जी फाइव प्लस में है यही सेम डिज़ाइन जी फाइव जी फाइव प्लस में भी है और X4 में भी अब मोटो को इस डिज़ाइन को चेंज कर देना चाहिए मैं पर्सनली सोचता हूँ कि आप भी यही सोचते हो बहुत लोग कहते हैं कि ये मोटो का आइकॉनिक डिज़ाइन है ये जो फ्रंट वाला डिज़ाइन है पीछे में दिखने में अच्छा है लेकिन फ्रंट में जो डिज़ाइन है ये मोटो का आइकॉनिक डिज़ाइन है लेकिन मुझे लगता है कि मोटो को भी इसको चेंज करना चाहिए और कुछ नया डिज़ाइन वगैरह उन लोगों को लाना चाहिए तो ये मैं पर्सनली सोचता हूँ ये कुछ बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ कि मोटो को इसको चेंज कर देना चाहिए अब क्योंकि ये 2017 का बिल्कुल अंत हो चुका है नवंबर हो चुका है दिसंबर भी आ जाएगा उसके बाद 2018 आ जाएगा 2018 में ये डिज़ाइन अब नहीं चलता है भाई एटलीस्ट इक्कीस या फिर तेईस हज़ार में ये डिज़ाइन नहीं चलता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो आप जानते हो क्या करना होगा अच्छा नहीं लगा तो आप जानते हो क्या करना होगा लेकिन मुझे उम्मीद है आपको आप लोग ये नहीं करोगे एनी anyway, दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से दोस्तों और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो भी एक्सपोर यूज़ करते हैं और एक्सपोर खरीदना चाहते हैं उनके साथ भी और दोस्तों जरूर बेलबन को दबाइए क्योंकि आंटी की घंटी बाद में बजाओगे पहली इस घंटी को बजा दो अगर नहीं बजाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में